。林母亲的命已经没有什么下场，再拖下去只会人财两空。没长眼睛，瞎几几天没洗澡，身上真难闻。是妈没用，不该让你练打拳给妈看你你放我下来，你让我去死、啊。妈，你别动，我一定会伺候你的。我做什么？我做什么？我做什么？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈阿姨，好吧。我是谁？这是在哪儿？呸！贱人，你连女儿都敢卖，你还给老子装什么真心恋女啊？啊！老子以前打黑唇豆包厨的生意，一把菜刀从铜锣湾砍到南天门，你算什么东西？什么卖娘？已经努力乖乖了，娘亲为什么还要把宝宝卖了？哥哥又怎么样？后娘遇太坏的。这是他的心里话，这小姑娘叫我。啊、嗯！我抽输了。走。这娘们吃多狠的！多多，你没事吧？嗯，我看看，哥哥跟你说过，没事别跟他单独出去。你这个恶婆娘，把我妹妹卖给人牙子，我就打死你！我夺后娘，那孩子是不是我刚看过的小说内容啊？难道后娘没一个好东西？给我带你妹妹去哪儿了？跟你说多少次了？给我准带你妹妹出去玩，出去！小兔崽子，我让你跑，过来！站好了，我让你出去，我让你出去。恶婆娘，除非你打死我，不然就想卖我妹妹。你老公死前欠了我二十万，白纸黑字写的清楚。说说吧，打算什么时候还？我家真没钱，妈妈求求你。哎呀，我去！我早就跟他赌狗断了亲子关系，想要钱。你问我这沙包大的钱又大不大意？老魏，年纪轻轻的就会照顾自己的家人，真是个好人。别问我头，别以为我不知道。你现在装好人，只是怕村里人戳你脊梁骨。穆龙婆娘，你等着，等我将完长大，一定杀了你。我果然能听到他们的心里话。江暖，我记得那本书里。有位将军也叫江暖，人称沙神，曾经活埋二十万俘虏，喜好屠城。这孩子如此瘦弱，怕不是巧合吧？你跑！你给我滚出来！哎呦，居然敢卖我侄女！哎，还有没有我这个大魔哥？问他明明答应我处理掉孩子，孤儿家产，他怎么又敢帮我卖回来呢？好你个大本相！女儿昏迷才不到一年，你就耐不住寂寞，想卖孩子改嫁？那个人牙子还是我找来的呢，居然没把这贱人先奸后杀，真是废物！原来人牙子是你俩安排的。你胡说什么？谁会信你这个贱人的话？跟这种丧良心的女人废什么话？直接拖到河边建猪笼。对，建猪笼。各位乡亲。我儿媳妇不可能卖孩子的，大家一定有些误会。误会？哼，人牙子已经被押送官府了，钱都招了，就是他干的。太过分了，干什么？干什么？生孩子呢？这俩孩子虽然不是他亲生的，可是我们毕竟是一家人，人心都是肉长的。我求求大家放过他吧！你说放过就放过？你又不是我亲娘，这个家什么时候轮到你做主了？大郎，小凤，人娘求你们了
师娘，求你们！奶奶，你快起来！你是大伯的长辈，你不能怕他们。我爹虽然得了灵魂症，可这个家还有我在，谁也别想霸占咱们的祖屋和良田。你个小兔崽子，我他妈踹死你！婉儿，你还小，斗不过他们，少说两句啊！<笑>一家子老弱病残，身子骨还没我胸前四两肉重，你好好掂量掂量自己的分量，还敢跟我斗？我呸！行了，别跟他们废话，现在就扭送官府。杀、啊！今日敢对我孤儿寡母下手，强夺我江家祖宅的狗，有如此乎？哎呀，走吧走吧，看这热闹还搭条命，不值得。快走！好你个泼妇，不无尊长！今日，今日，那就放过你！官府自会对你裁多。行，快走吧你！今天河里的鱼又来飞，我得赶紧去收网。明日发现。走，快走，救我！爹，你什么时候才能醒过来啊？你在的时候，没人敢欺负我们。爹，你醒醒啊！南川啊，该擦身子了，天热，身上容易长痔疮。好帅啊！可惜他，嗯，这么多平民，只够我冻住我爹。难道他想破坏肌肤？原来是你的性格。江家二郎，江南川啊，爸爸饿了。哎，孩子，乖，别吵你娘，奶奶给你做面条吃啊。爸爸想吃肉肉。咱们家现在这光景，连给你爹买药钱都没有，哪还有钱买肉啊？这两个孩子面黄肌瘦，不知多久没沾荤气了。以前我没能保护好家人，在这里我绝不会再让亲人受欺负。哎，那小贱人过来了！哎，哟，文堂，你们家连张渔网都买不起，拿个竹竿有什么用？这钓鱼啊，也没有鱼竿啊！那条鱼可真肥呀！不行，绝不能让它占便宜。这条鱼是我家的，我刚才亲眼看见他从我们家渔网里跑出去的。你想偷我们家的鱼，闭门！这个大嘴巴子是你家的，说好了别再弄。就是我的东西，你可得小心一点，别不长眼，往我的单子上撞。文堂，你个小贱人，敢对你大嫂动手，你是吃了雄心豹子胆啊！喜欢弄死你！啊！还有你，昨天推我家栾啊，我还没找你算账。你这是鬼上身了，他是吃了雄心豹子胆啊！这么大手劲，都给我记好了，从今天起，江二郎一家由我罩着，你们再敢打什么鬼主意！有如此鱼，滚他！你就是我们家老二收留的一条流浪狗，真把自己当个人物了啊！你娘头温家寨追到江家湾，求老二收留你，那是因为他帅。瞧你长得那个猪样，你不看看？自从老二得了离婚症，你是又打孩子又骂婆，这坏事都做绝了。村里谁不知道你是个恶婆娘？你这会儿装什么好人？我趁你叫一声大嫂。给你脸了！屁话真多、啊！臭、啊、傻、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、子，你不知道
去了多少男人？他哪儿去了？哎呀，就是你的死妻！你是什么货色？就跟你什么脸色？大嫂，你那姘头刘海哥让我问问你，先送你的钗子，喜欢吗？我说你怎么跟那姓刘的眉来眼去？原来你们俩……大家的，你你听我解释。解释，解释个屁！我掐死你！我。走开，回去。好香呀，是肉肉的味道。快过来吃吧，都有饭。多别去，他们敢跳。这把我婆娘哪有那么好心？她一定在雨底下毒了，在毒死我。可是哥哥，你在流口水。多多听话，防着你忘了。哥哥的腿是怎么去的？嗯，松手，快松手！你可以不要。<笑>那天我带着朵朵去给爹抓药，我姑娘偏要抢钱去买胭脂，我的腿也就这么瘸了。书中记载，那位杀神将军自小苦足，他亲手将自己的后门之处死了。难道他就是杀神将军小时候？而我却是。这孩子饱受虐待和创伤，难怪会变成杀神将军。不行，我要改变自己。喂，小婉，以前的事是我不对，我向你保证，一定会找医生，呃，找郎中治好你的腿。不许摸我的头。那，放心，这鱼没毒。嗯我腿瘸就瘸了，把我爹治好就行。我答应你，我一定想办法治好你爹和你的腿。那咱们一家就和睦相处，重新开始，好吗？你又在玩什么把戏？给我个机会，啊，信我一次嘛！给你饭，击掌为誓啊！我婆娘，你要是敢耍花样，等我长大，我就杀了你！嗯，苍天开眼啊！我娘她终于接受这两个孩子了。嗯什么味儿啊，好香啊！嗯，嗯，真香，好吃。你这小孩，问他，他是你大哥大嫂的心肝宝贝，饺子坏了，惹不得。红哥哥是大坏蛋，天天欺负我。我婆娘，怎么会给你下毒？我爹是你爹的哥，你家还欠我家钱。就应该给我当狗屎子，给我当马蹄，不不够忍着。来，抢我的鱼，还打我的孩子，爹妈，我还你个完整的童年。啊啊、爹啊，我的心肝啊！你是怎么管教女儿欺负的啊？我是一家之主，小峰是一家之母，江头。是江家的长子长孙，吃你这一条鱼怎么了啊？小兄弟们，竟然撕破脸，给你们钱！咱们欠人家多少钱
，十两银子，值一百两。小凤，我明明借的是十两，怎么成了一百两？陈娘，你可看清楚了，这是字据。哎，上面可有你的印记啊？看清楚了，利滚利，每月翻一翻，现金正好一百两。大郎，咱们还是一家人，我不识字，你怎么能这么坑我呀你？你亲兄弟，明算账，还不上钱就别嚣张。<笑>这笔钱借的真划算，老李大一直滚下去，<笑>他们永远也还不上，注定一辈子有家大路有口嘛。都是我不好，我不该借这钱，神娘求你们了，我不能拖累孩子。别怪。他们就是一堆恶人，贵也没用。既然之前的钱是给南川看病用的，他是我相公，那这个债就我来还。哟，口气不行。我现在是还不起啊！还不起就别嚣张，赶紧乖乖的给我儿子道歉。他还只是个孩子，你我都算，你管他叫孩子？撞什么？哼，我家头儿还不到二百斤呢，今天在你院子里受了欺负。你要回去，娘给你加餐，我不吃饭。对不起了，大公子，赶紧回家好好休息，和我们六祥压压惊啊！哎，这还差不多，以后你就用这种低三下四的语气跟我们说话啊！文堂，即使是鬼上身了，我们也治得了你。哎，过几天我再取那一百两银啊！哎，走。<笑>爹，墙是什么？不知道，呃，大概是不知道吧。啊，安然，记住了，不懂别问，不能在穷人面前露了气、啊。你为什么要给他们道歉？明明是他们欺负人。我刚刚那是骂他们。六祥就是大便，娘身上别的没有，硬骨头倒是有几根。那一百两银子，你真的全担了？你小孩子别操心，为娘的。是办法，又是一个天崩开启、负债累累的家，大字不识的婆婆，瘫痪在床的老公，还有两个失学的儿童。但这个村子被山面什么？接风，我一定能想办法挣到钱。小心啊，这有好多蘑菇，啊。好新鲜啊！这些啊，都是食材和调料。村里余价便宜，但没人会加工。等我研发出新的菜系，我要一鱼多吃，到时候肯定能卖出个高价。别碰我，骗小孩呢，他一定是想把我带到山里，好坑来呀。娘、啊，一家人应该彼此信任，别把你们想太坏。我果然要对我下手了。哥哥婆娘，你果然要对我下手了。嗯这个狗婆娘，连买我的坑都提前挖好了。小米好，这应该是个猎户的陷阱。啊，小哥哥，你没事吧？巧啊！你等我找根绳子拉你上来。原来他没想害我，我又误会他。多谢小娘子救命之恩，请问尊姓大名？我叫温桃，你呢？我，我只是过路的采药人。嗯，不能让人知道我来自皇宫，免得招来麻烦。皇宫里的采药人，那就是御医吧？老儿的腿有希望了。小娘子，小娘子，肖大哥，您是郎中吧？啊，略懂一点医术。小娘子，你。带干粮了吗？我已经两天两夜没吃饭了，我好像看见了星星。我家就在山下，随我去家中做客，我给你烤鱼吃。那太好了，走。嗯，此鱼焦香酥脆，完全吃不出鱼刺了。
，那是我的独门配方，一定要考虑多看啊！入口酥脆。小大哥，吃完还有啊！婉儿刚从山上采的新鲜菌子、嗯，家里所有的好东西都在这碗汤里了，朵朵都没喝着，凭什么给他呀？哇，实乃人间美味啊！我娘子在哪里学的厨艺啊？嗯、呃，二十一世纪。二十一世纪。这家酒楼的名字，怪中透着一点新鲜。<笑>不错不错，无功不受禄。你儿子的腿瘸了快有一个月了吧？再不医治的话，恐怕就要终身残疾了。你怎么知道快一个月了？这屋子里还有病气，里屋还有病人，带我去瞧瞧。他昏迷了十一个月，再不医治，恐怕这辈子就这样了。你怎么知道我爹昏迷了多久？你怎么什么都知道？进了唐山，捡了个神医，这回赚大了。哎，温娘子，你就照这个方子抓药就行，我还有事，先回京城了。哎，温娘子。今天你的鱼还烤吗？除了烤鱼，我还会熏鱼、炸鱼、水煮鱼、松鼠鱼、臭鳜鱼。今天啊，我要做一道苏式熏鱼，那味道鲜甜酥脆啊！啊，对了，肖大哥，你刚刚说什么来着？我我,我说，行不行？回京复命了，你可不能贪吃误事啊！我说我还有事。嗯可我萧元一生的夙愿，不就是吃尽天下美食吗？萧大哥、呃，你有什么事吗？要离开江家湾？小事不重要，我先去给江楼换药。吃饭的时候，记得喝、嗯。想要抓住男人的心，就必须得先拿住他的胃。等给你换好药，我就去给你叠时针。嗯，辛苦萧叔叔了。萧大哥，先喝碗绿豆汤吧。好，谢谢。嗯，绝了呀！这绿豆汤里加了什么呀？薄荷糖水打底，加了几片炒干的橘子皮。温娘子，啊不，温神厨，只要你给我做好吃的，我萧远这辈子免费为你家治病，药到病除，怎么样？一言为定。一言为定。他好像真的变了，我婆娘真的会变成好娘亲吗？婉儿，饿了没？马上就开饭了。嗯。你们听说了吗？江二家不知道从哪儿请了郎中，在家住了好几天，也不知道花了多少银子。江兰的瘸腿竟然快给治好了。什么郎中？那男人眉清目秀，依我看，他就是温堂的姘头。姘头、啊？对，我看他俩经常眉来眼去的，肯定有私情。嗯。嗯别动。温堂，总算让我抓住你的奸情了。萧叔叔，爹爹真的能行吗？凭我萧炎的医术，就算阎王要人，我偏要强留。一个郎中还能跟阎王抢人？啊，我这人有个毛病，就爱吹牛，好像差点就露馅了。才不是。肖叔叔是神算子，他说我爹能活，我爹就能活。等你爹醒了，可别忘了咱俩之前的约定，我们冰释前嫌，好好过日子。文堂呢？还有那个小白脸呢？叫他们滚出来！各位乡亲，你们有事就对我说。小郎中在里面给我儿子治病，求大家不要打扰他。治病？我看你下毒吧！那郎中是文堂的姘头，他们假意给老儿治病，等老儿死了，那小白脸就和文堂那个小浪蹄子在一起，双宿双飞。你你这是海血喷人，公公造谣，这不可能的。怎么不可能啊？你瞧你那儿媳妇，像他离开一年了，一看就是个荡妇，我忍不住寂寞了。你说谁是荡妇？哎呀，村长，哎，村长，你可得为我们江家做主啊！这老二还没死呢，这娘们是就是个小白脸。你要毒杀老二，今天就得开祠堂审讯这对狗男女。把这个
，天竺罗。江家湾自古以来就没有不守妇道的女人。文堂毁了咱们的清誉，必须扒了她的衣服。陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，陈堂，都给我闭嘴！文堂，你还有什么话说？这就是你们江家湾吗？没有关的吗？自己不守妇道，和刘海哥相好，就看谁都是英雄。你作为村长，听几个长寿妇在这颠倒黑白，搬弄是非，无凭无据的就把一个好好的郎中污蔑成奸夫，真是让人心寒。你们平时都不看病了吗？家里都不请郎中的吗？郎中呢？把他叫出来给我审问呢！把他叫出来，当面对质。他要是不敢当面对质，就是心里有鬼。温娘子，<笑>现在是我颁证的关键时期，绝对不能被打扰，否则你相公再也醒不来了，我们就前功尽弃了。今天谁想进这扇门，都给我躺着出去。今天谁想进这扇门，都给我躺着出去。哎呀，小贱人，你护着你的青郎呢。大家不用怕。一起上，是上呢！你去，你去，你去！把别人推出来当炮灰，自己却在那当缩头乌龟。好啊，江大郎，今天我刚好这里有一把柴刀，割过稻子，铲过小麦，锄过玉米，割了韭菜，就是没割过人头。你过来啊，刚好让他开开荤。嗯，究竟江南川，我才能澄清自己的清白。孩子们准备开战，我一步一步要退。你要干什么？守住前辈有什么用？还要恨我们呢？放开我妹妹！哎呀，我的大儿子，真棒啊！文塔，放下你手中的柴刀，要不然我就让江东捏死这个小丫头片子。江大郎，你用自己的亲侄女来威胁我这个后，证明你根本就不在乎他的性命。你不是来捉奸，你是拿郎中当借口，想害死我们一家五口，好霸占我们的祖屋跟良田。是啊，没有谁家大伯会拿着亲侄女的命威胁一个外人？对呀、啊，这难不成我们真的冤枉这个文堂了？没有，没有，不是这么回事儿。张大郎，我们是来帮你平理的，不是帮你害人的，还让江图住手！桃儿，你住手！你快放手！还有最后三针，温娘子，再坚持一下。你们敢骂我爹娘？打死他！三，二。江南川，你醒了！我终于成为这个家的一员了，我又有亲人了。尸首该算总账了，文堂。曹操，他把那个恶婆娘的账全都算在我头上了。这儿，你干什么呀你？娘，有我在，您不用怕他。你放手，你快放手！江南川，你好威风啊！竟然当着全村的面打老婆！放手，你放手！大清的家产，是全部是。谁呀？你看看。各位乡亲，这是我家，不是西园。他请回吧，二郎啊，大家都是好心，他那个假郎中瞎要害人。是啊，既然你好端端的醒过来了，那大家都散了吧。哎，村长，你不能走啊！你得给我们主持公道，给我们评评理啊！凭什么理啊？你污蔑我不成，反倒被我当场戳穿，现在还想让村长徇私枉法，让我给你道歉？你，村长，你看这个刁妇，舌尖嘴利，治一治他呀！千官难断家务事，你们自己解决吧。村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，村长，心肠歹毒又不守妇道，老二，你可不能心慈手软啊，不然治不了他。多打几顿就好了，使劲打。哎，没什么事儿，我们就先走了啊。站住！他为什么选我？很可疑
谁稀罕血液？神经病！还有什么事？大哥，你刚才说的话都对，但是刚才江童拿着棍子打朵朵，我可是全看见了。给我家朵朵道歉！哼，想让我给他道歉？讲得美！误、啊、会，都是误会。我们家童儿也是担心他二叔的安危，这才拿棍子吓唬吓唬这个毒妇。那一棍子打得快准，分明就是存着杀人的心。要不是我及时拦着，朵朵恐怕连命都没了。你可不能听个外人挑唆，你信他不信我，我可是你大哥呀！啊，成儿，算了吧，他毕竟是你大哥。爹，江童天天欺负朵朵，还挑我们东西吃。软弱的男人，没用的爹。这两个孩子碰上这样的家长，真的是倒霉。你你要干什么？我是朵朵的娘，今天我来帮她讨回公道。江童不道歉，谁也别想出这扇门。我他，你跟个小孩子斤斤计较，你要不要脸啊你？你家孩子是宝，我家孩子就不是爹亲娘疼的宝了。我儿是你爹和你大姑，我替他教训你。管管他呀！爹娘说了，我是江家的长子长孙。想怎么欺负这两个小崽子就怎么欺负，谁敢反抗我就揍谁！我婆娘，你个凶婆，我撞死你！一刀只是几块，第二刀我就不客气了。江头，你道不道歉？你个疯婆子呀！我操，你不是中邪了，就是疯了！我可是死过一次，上天垂怜，让我活第二次。这时我就要肆意妄为，绝不再忍气吞声。有其内耗，不如发疯，撞死所有人！江头，我数到三。九、哦，你放心，他不敢。温桃，算了。我儿这孩子天生蛮横，我不管你、啊。对不起，朵朵，对不起，娇子，我身为兄长，不但没有保护好你们，娇子，我也天天欺负你们，抢你们东西。对不起，我错了。伯母，看见没？哪有什么天生蛮横不服管教，就是欠打，一顿不够打两顿，他就什么道理都懂。娘亲，娘亲，快数二数到三，连二都没数。你们回去去给你找人叫你醒我，我的心肝宝贝吓成这样。是，快走吧。好儿，娘亲，娘亲，木头，娘亲，木头，多多，娘，我在这儿。多多，你怎么样？没事吧？我没事，娘亲好厉害，把大坏蛋都打跑了。他竟然会护着朵朵，还要我们出气。今后我再不喊他恶婆娘，也不允许别人叫他恶婆娘。来来，兰儿，朵朵，爹靠不住，还有娘呢。咱们家以后就丧偶式教育。我以为你们爹醒来之后会保护孩子，保护这个家，没想到只会窝里横。那我就赶家之后再把他救回来，让他喝喜酒好。他能安什么好心？你一定是欠我心，在假惺惺装出一次我姿态，讨好一个。你算老几啊？还想让我讨好你？真心不真心？没动手。他怎么知道我在想什么？川儿，你昏睡多日了，一定饿了吧？娘就给你做点吃的。娘，这是什么东西、啊？这是昨日剩的鱼杂碎，我给你熬的比粥。东西又轻又臭，根本难以入口，是不是润桃命你做？好，你就让我娘吃这个。山里有鱼有肉的，你娘偏要拿鱼杂熬粥，没苦硬吃，拦不住。你还敢胡说！这几天虽然我在昏迷，但我仍然能听见外界的一些言语，欺辱我，责打老二。
还把朵朵卖给人牙子，简直可恶！长儿，你误会了，文堂从来没有苛待过我们。您对他一再忍，才会换来他的欺辱。当初我见他可怜，我如果卵儿没人照顾，再娶她回来，孩儿跟他根本没有夫妻之事。不过现在，休了这个。江南川，你怎么叫孩儿全名？爹娘跪下。你对娘发誓，以后一定好好跟温堂过日子，安安心心的抚养两个孩子，从此以后不能再提休妻之事。可是他方才要不是他守着门口，以命相抵，我手里抖你命的。温娘子，你这个向公恩将仇报，换一个人，佩服要把他毒死。哎，世道不公啊，我已经习惯了。可惜天道也不公，老天不长眼，好人没好报。萧大夫的救命之恩。江某莫愁难忘。医者仁心，既然萧大夫也替他说话的话，其中肯定有什么隐情。不疼。南川，再次向你赔礼。没事，我不记仇啊，暂时不记仇，还得住你家呢。等我挣到自立门户的钱，到时候就算你不休，我也得休了你。哎，这个不能倒掉。为娘去世，能管保的，咱家现在还欠了那么多外债，该省就得省。娘，这东西腥气熏天，在咱们渔村丢了都没人要，怎么能吃啊？哎，等等，你是说这鱼咱扔了都没人要？集市上的鱼摊、酒社都把它都拉进洋处理，根本没人要。你现在去捡都是免费的，他们还会感谢你。可是这东西成本低，毛利高，怎么没人拿它做菜呢？夫人瞧不起，穷人也能清楚。我萧远走遍大江南北，吃遍天下美食。这东西还真没吃过，确实，鱼杂腥味难掩，也很难做，卖相也不好看。不过我有办法，什么办法？等等我，我去取点东西。哎嘿，温娘子，这是哪来的鸟啤酒？在你家许久，未曾闻见有酒店。我哥金水里冰镇呢，这叫冰镇啤酒。时候到了，不能怠慢贵客。等我一下，我去给你帮忙。上一世的我，为了跟母亲治病，吃减肥，干过后勤卖的麻烦，知道怎么做鱼杂才好吃。先把珊瑚胶捣碎，加入啤酒和盐巴，腌制去腥，冷水下锅，热水炒熟，翻炒后焖煮，最后倒入啤酒收汁，装盘。娘来给你烧火。这锅看起来有点眼熟。对啊，这是给你爹煎药的石锅，这叫石锅鱼杂 ，Q 弹开胃，能下三碗饭呢。我来试试，真难吃，真难吃，怎么会啊？我明明去了行，提了鲜，也解了腻，应该不至于这样吧？儿，你娘亲手做的饭，你就不要再挑了。我来试试。入口微苦，略有回甘，令人唇齿生香。妙菜，妙菜啊！肖大哥，您莫不是喜欢我后娘，故意捧场吧？不酸不辣，虽然费油费料，但是鲜香爽口。爹，你是不是失去味觉了？我再试试。未成年人不得饮酒。你觉得不好吃，那是因为我在里面加了半斤啤酒，小孩子碰不碰？嗯，这道菜成本低，薄利高，所以我不能只在自家，而是要推销到酒社。推销，苏彪，香喷喷的大苏彪，你们先在这等我一下，你带着妹妹啊。嗯，苏彪，大苏彪，苏彪要不要？哎，苏彪，苏彪啊，香喷喷的大苏彪。那个我来看看啊，他不会又骗人吧？啤酒没推销出去，反倒把咱俩给卖了。哥哥，你不用防着娘亲，她现在可好了。必须防着她，不然我腿多成这样，干嘛非要跟来？当然是得保护你这个小笨蛋了。宝宝不笨，娘亲不是卖我，是给我买好吃的。哼，不理你了。那娘子，你放心。霞儿哥，我来找你们掌柜的
。等等，咱们搜点都没有，怎么去换了？人对面去仙阁，那新菜出的多快啊！咱们家的顾客都快被他抢光了。掌柜的，我这有道新菜，要不要试试？我就不信，这鱼杂粮做成什么花儿？这种恶心东西，狗都不吃。要是能做成一道招牌菜，那我岂不是连狗都不如？传出去，这大厨的脸往哪搁？小华呢？鱼肉还好吃，小二，这个菜送到雅间，给咱们大东家卢老爷尝一尝。坐坐坐，吴娘子这边坐，慢慢谈。这个是秘做的，你开个价，这个才能秘方不卖。秘方不卖。这样，咱一口价五百两，这够你三年吃穿用度了。可以白送。什么？那你挣什么钱呀、啊？秘方可以白送给你。但是鱼杂必须由我独家供货，五文钱一斤。另外，做这个菜还需要我的自酿啤酒。啊，我啤酒呢？掌柜的，不好了，咱们庄有喝酒，我拿给卢老爷。酒怎么了？卢老爷喝了一口，突然大怒，问我这是谁酿的，要不然带回去问话呀。坏了，坏了，这卢老爷可是我美山坊的最要的，他一生气撤了资，我这店就得黄啊！行了，赶紧给我拿一壶最好的酒。我亲自给吴老爷赔罪去。是，酒是我酿的，要不还是我去赔罪吧。吴娘子，你就别添乱了。这吴老爷是我们本镇首富，有钱有势。他要知道这个酒是个外人酿，还是个女子，他肯定大发雷霆啊。那咱们的买卖，改日再谈，改日再谈啊。我亲自去赔罪，兴许吴老爷会给我点面子。掌柜的，就来了。走走走，快。哎，创业艰难，白来一趟。还搭上了史文钱。哎，你个小兔崽子，要饭不好好要饭，你敢偷我的酥饼？我没偷你酥饼，我不是要饭的，住手、啊！住手啊！放屁！这个月我的酥饼总是少几个，不是你干的还弄谁？你看你妹妹的那个嘴上，还沾着我的酥饼渣子呢！你还狡辩，我就是你们偷的吗？啊！宝宝从地上捡了吃，还敢装哭？哎，不知道了，还以为我欺负小孩呢。小小年纪满嘴谎话，只要狗才会捡地上的东西吃。你是狗吗？啊！我，不是，又是贼。就是谁？我可不是，还不承认。杨小梅娘教的东西。你才有杨小梅娘教的东西，不许骂我娘。哎，这个断了腿的小畜生，你敢撞我，我弄死你！给我住手！东西，你的嘴是连着地吗？污言秽语，臭气熏天，丢弃苏女武吉的，咋的？明里有你爹骨灰啊？哪来的臭婆娘？我在这抓贼呢，关你屁事！这最大的贼啊，就是你这狗贼！你家长不再欺负小孩，你大气小，你还要点脸吗你？哦，我算是明白了，你是他的战士吧？那你得赔钱，我告诉你，我这个月丢的酥饼价值一百两，一百两，一百两都能买十头牛了，就你那点脸皮，还没你脸皮厚，在你脸上打洞。你能在里面见个活呗？你还能在里面见个活呗？你狗什么你？你是妖魔鬼怪？我我什么我？我是为民除害。告诉你，我骂你一顿是个正义。你救我！滚！我告诉你，我家栾儿将来可是杀手，超级强。那一言不合就上屠城了，你少他，祖宗十八代都被烤出来鞭尸。小时偷针，长大偷鸡，他会变成杀神，那也是因为你疏于管教。我告诉你。像这样的狗，长大之后迟早进大牢。我再说一次，我没有偷你家苏饼。这两个小乞丐啊，偷了东西不承认，你大人也不是什么好东西。说的对呀、啊。你们有什么证据证明是我家孩子偷东西吗？没有的话，我可以向官府告你们诽谤。我算是看明白，有什么样的娘，就有什么样的娃。谁喊捉贼，算是让你玩明白了。这上怎么有你这样的毛贼啊？买不起苏饼就偷，偷了东西。道个歉，赔了钱就算了，还死鸭子嘴硬不承认，真是蛇出一窝。你要证据是吧？来，这把刀，把他肚子给我剖了。
，里面有没有素骨，不就是有证据了吗？要求，哼，也是，让你看看他肚子里面有没有，是最简单直接的办法。我自己来，给我老实点。还要自己动手？我还要自己动手？我这就把你的眼珠子挖出来，让你看看我孩子的肚子里到底有没有。能不能好好说话？你敢？那那那那，张口闭口就是在说。能不能给我孩子道歉？能，能道歉。能能能。孩子的嘴里只有鱼杂的味道，你个臭苏饼，白送给我我都不要。然而，朵朵，你们刚刚有没有看到苏饼摊边上有什么可疑的人？没有，我只顾着看你进酒车了，没注意附近的人。然而，你还小，不用时时都自己扛。刚刚娘亲不拦着，你还真准备把肚子剖开给他自证清白？以后遇到这种蛮不讲理的人，等娘来给你做主，知道吧？嗯。哥哥，你看吧，娘亲会保护宝宝的。我自己动手，至少心里有数。以前同村的人欺负我和朵朵，你从来都是帮着别人，用藤条抽我们，从来没有相信过。以后不会了。宝宝肚子饿，想吃肉包包。然而腿脚不便，吃十文钱必须留着做驴车。唉，本以为能赚点钱呢。嗯，朵朵乖啊，肉包子不好吃，等哥哥回家给你摘果子吃。嗯，肉包包不好吃，果果好吃。哟，刚才嚷嚷的那么凶，我还以为是什么大老爷们，感情就是一家子穷鬼啊！怪不得偷了我家的酥饼也不敢赔，没钱是吧？没钱你肯定去卖呀、啊！就他这样的好人物，卖身都卖不出去，除了瞎子，谁看得上啊？就是，就是啊！<笑>我告诉你，今天不赔我的酥饼，就别想跑。就算你能，你那个瘸腿的狗崽子，还跑不了。卢老爷来了。卢老爷生平最恨小偷盗贼，你这个悍妇当街行窃。看卢老爷过来，怎么朕得罪？哎呀，哎呀，卢老爷，这个香着呢。嗯，你就是温娘子？对对，就是她。哎呦，我知道了，卢老爷，是不是这个女人也偷了您的钱？她就是个惯偷，刚刚还偷了我的酥饼，还没给钱呢。哎、你搞掉什么？吓得我跪着怎么办？这个没有啥贵人，贵人，文娘子，刚才那壶酒是您亲手所酿。太好了，陛下册封太子，下旨赐宴，让各州府县向京城进献美酒。咱们知县老爷，正愁咱们小地方没有佳酿，你可算是解了我燃眉之急啊！<笑>那您的意思是要把我酿的酒献到京城？正是，这等佳酿可有名号？您需要的话，我可以献取一个。雪花勇闯天涯，怎么样？名字倒是霸气，可是有点长啊。那就雪花精酿，这名字好。这十两银子是定钱，一会儿我派人送你们回去。这雪花精酿有多少，我要多少。按两千文一斗，一半送去京城，一半我留着喝。哇，两千文呐！我一家老小大的粮食才四百。换算成人民币，相当于五百块钱，赚翻了。卢老爷，豪横阔气。只是眼下我还有一桩事要解决。<笑>有眼不识泰山，有眼不识泰山。姑娘子，您大人不计小人过，这些酥饼您随便吃，随便拿，一分不要。这见风使舵的小人，这破酥饼白送给我，我都不要。卢老爷，温娘子，是在下的孩子拿了酥饼。抱歉啊，我这孩子啊，馋嘴，偷拿了你的酥饼。原来是这个，我娘让我买酥饼，钱被我拿去买小糖人和小糖饼了。对不起，酥饼太烫了，我手都被烫秃噜皮了。哎，没事没事，这酥饼才几个钱，小孩子馋嘴，拿去吃，别客气，别客气啊。拿着吧。<笑>给我孩子道歉。啊，对不起，我接受你的道歉。我们虽然穿的破旧，可是我们衣服干净，不
我们虽然穷，但是我们有骨气。我确实是我错了，我这就送你们十个酥饼。不必了，啊、几个酥饼而已，又不是买不起。日后没有证据的事少说，要是一个汉子遭了你这一罪，能把你这摊子砸了。好了，是算了吧。咱们有钱了，我们去买肉包。散了吧，走。鸾儿，怎么了？娘亲，谢谢。你家人呢？道什么谢啊？走。姑娘子，以后你酿的酒我全包了，直接送到我酒社来。还有他们鱼杂的买卖，马上签约，以后咱俩就是合作伙伴了。全家。姑<笑>娘子，我此番回京参加太子册封大典，不知何时才能回来。你那酒水，给我留两坛喝呗。哎，要不是皇上有病，我才不舍得离开这。看来这御医还是皇上面前的皇上。行，拿个宝贝给你换。这玉佩，你拿去玩。确实挺好看的。这样吧，酒水给你留两坛。多谢。肖大哥，你在京城混不下去了就回来，咱家不缺你这口吃的。嘿，能不能盼着我点好？卢老爷说了，我的酒水啊，在京城可以大放光彩，到时候你想要多少有多少。好，告辞了。小贱人，什么时候学的酿酒，还跟卢老爷勾搭上了？千年王八想翻身，哼，没那么容易。哎呦，我不管，我就要吃大肉包。起来！哎呀，不管，哎呀，我不管，我就要吃肉包。哎呀，我就要吃肉包。大贱的，你想想办法。只要搞到酿酒的方子，这生意他能做，咱们也能做。他现在帮咱们跟贼一样，不可能给方子。哎，行了，咱们沈娘身上下手，他是个没主意的，下不进去，一定会把方子出水。哎，好，哎，来吧。哎呀，沈娘，哎，我肚子疼，你去我们家帮我做顿饭呗。川儿，那我就和他回去一趟，你先回家。哎，这上山采的啥呀？没什么，上山捡了些茶。嗯，走吧。啊，给热乎乎的包子。哎，娘呢？大嫂腹痛，娘过去做饭去了。爹爹，快尝尝肉包包，好吃！宝宝吃了三个，肚肚要胀破了。娘亲还给宝宝买了新衣裳。哇，嗯，香不香？香。完堂嫁过来这么久，终于接受了两个孩子，你要和她好好过日子。说，温堂酿酒到底用的什么方子？沈娘，毕竟我是江家嫡长子，没有爹娘临死的时候还叫您照应我。这才几年呀，你就开始吃独食了？我我不能说。哎呀，嘿，翠翠兰，别脸不要脸！给你脸才叫你一声婶娘，不给你脸，就是江家养的一条老狗。哼，你不跪舔我，才跟你的儿媳妇穿一条裤子。哎呀，婶娘，毕竟咱们才是一家人呢啊！哎，把房子给我，赚了钱，我一定好好照顾侄儿侄女啊！你忘了温堂是个什么样的？迟早给你孙子孙女全都败。我告诉你，人与人之间都是真心换真心。温堂是我的儿媳，我就是她的娘。如果温堂做错了什么，我可以劝她改；如果她不会做后娘，我可以教她学。我想，我一定能赢得她的真心的。如果没什么事，我就先走了。哎哎，你可不能错啊！我告诉你们啊，免得温堂和南川找到这儿来。对你们不客气。大祖啊，您的老太太都骑到我头上来了，你这个没用的东西，废物！娘子，辛苦了，谢谢。哎，谢谢。他从不向我道谢，今天这么见外，一定是受我气了。不是今夜，他还会不会缠着我，非要跟我睡？娘子。这是怎么了？没事没事，喝水呛着了。娘，你怎么去了这么久？他
他们想要你酿酒的方子。他们果然是欺软怕硬，不敢找我就冲着您去了。那，您告诉他们，娘虽然没什么本事，但我还是知道轻重的。你放心吧，唐他，我不会把你的秘密说出去的。你，你叫我什么？唐他，都是妈没有。你叫我唐唐，娘觉得这么叫亲热一点。要是你不喜欢，下次娘就不这么叫了。没有不喜欢，只是以前我母亲也是这样叫我。哦，这剩下的事情我来做吧。你们都早点去休息，来，早点休息啊。嗯，那个。我明天再去山上，才能陪九华。呃，不，明天你还有别的活。奇怪，在我昏迷之前，他每天晚上都要生扑我，想活活不是，总让我们抵抗。今夜，他却离我那么远。Stop stop！ 别再想这些羞羞的事了，不要听。燕子，陪九华的花期只剩十几天了，我要抓紧去摘了。放心吧，我会做好吃的等你回来的。昨天他们上山采的宝贝，肯定跟酿酒有关，还藏着不给我看。咱们跟上去看看呢。今天我一定要找到他们酿酒的秘方。鱼来了！不是说是上山找宝贝吗？混汤猜的没错，那个从我娘那里没有淘到方子，肯定会来打我的主意。我娘子果真变聪明，要看就别费劲了。沈阳和这家伙对咱们处处提防，温堂和江文又跟咱们水火不容。你说，这方子怎么淘到？别忘了，他们家不还有个小闺女？你说朵朵。小丫头年纪小，经不住苦喝，也不擅长撒谎。这温堂，他可以叮嘱别人保守秘密，但是小丫头是他控制不了的。<笑>来是看，去是告，点头燕子摇头闹。我是爱你是要见面问好说哈喽。多多，过来，给你糖吃。你不会又在骗宝宝吧？这次不骗你。过来，来。小、嗯、多、嗯嗯，不能骗人啊！骗人会被大老虎吃掉。你告诉伯娘，你们家酿啤酒花用的什么呀？还是说呀，不然咱们打死你！我知道你爹娘不让你说。但是你必须张出来，要不然就挨揍。说。来这这啥意思啊？的儿子，爸爸不走，他一定要离开，他会打。娘，找到了，啤酒花。哎呀妈呀，大儿子，你你咋那么棒呢？他们上山采的就是这个啊！哎，我回头就把它采空。他们卖美膳房。我就卖聚仙阁，哎呦，这小狐狸能斗得过老猎手吗？<笑>哎，对了，儿子，这小娃娃好像说的是什么酿酒秘方？什么点头 yes， 摇头 no， 说是他娘教的。这这咋了，儿子？有，快跑！啊啊大大大大侄子，冷静啊！放开我妹妹！这这这这这，在这儿呢。多多，没事吧？哎呦，多多，别吓唬我！多多，回家。将将家的啤酒当真卖给我聚仙阁？比北膳坊还便宜五十文？对，当然。
，我真价值同叟无欺。<笑>娘，咱们去镇上送货了。快去快回，婉儿，你的腿真的好了吗？奶奶，你放心吧，我已经能帮忙了。多多，在家你要听奶奶的话，别人欺负别害怕，等哥哥回来揍他。嗯，宝宝不怕。外面下着雨呢，你们早点回来。娘，你就放心吧。啊啊、小心，小心。没事没事。不会是吗？他是对我苦苦纠缠，死乞白赖。我嫌他烦，这阵子他对我客客气气，冷眉冷眼，我又怅然若失。江南川啊，江南川。你就是钱的。文娘子，自从石锅鱼杂成了咱们店的招牌菜以后，周边市场上鱼杂的价格都被炒到十文钱一斤了。但是他们谁也做不出咱们的味道呀！哈哈咱江家湾渔村人，朴实守信，说好五文就五文，绝不涨价。<咳>我家活鱼那都是我相公亲手捕的，是不是相公？我懂。文娘子的活鱼新鲜肥美，鱼杂饱满多汁。以后咱们店的活鱼也由你来独家供应，十五文一斤，怎么样？那感情好啊！我再免费送你一个香芒烤鱼的秘方。<笑>好，好，好，这个新菜一定大卖，成交！<笑>文娘子，这位公子是？啊，这是我相公江二郎。陆老爷，初次见面，您果然和我娘子说的一样。气运不凡，此人看着面熟，似乎在京城里见过。啊，江南川去过京城。卢老爷，初次见面，您果然和我娘子说的一样，气运不凡。江二郎，可曾去过京城？不曾。我看着面善的紧，还是一位京城故人。哦，对了，娘子，江鸾不是去市场买了何老饼吗？怎么还没回来？文娘子，我在这儿。我家那十几位客人喝了你的雪花精酿，全都中毒了。据仙阁状上，这雪花精酿是我美膳坊独家秘方，你怎么会有？客人们，晕的晕，吐的吐，今天你必须给我个说法。可我从未卖过你酒，这其中是不是有什么误会？我念在你给我低价，一斗酒比美膳坊便宜五十文，我这才答应收购。没想到啊，你这个无良的妇人，你挣着两家的钱，干着谋财害命的勾当。我娘子。你卖给他便宜五十文，太不厚道了吧你！你们听我解释。人命关天，休要狡辩！我已经报官，咱们的官差马上到，跟我走。有话就好好说，不要对我娘子动手动脚。你说你家客人喝了我酿的雪花精酿，导致中毒，可我从未与这仙哥做过生意，哪来的酒水啊？那两个卖酒的是姓江，而温娘子的夫人正是姓江，这能有假？江家人，是大哥，还有大嫂。发财了，发财了！你说这事万一让二郎知道可怎么办呢？他一身武艺，性烈如火、哎，武艺高强又怎么了？当了十几年的兵也没谋到一官半职，还带回两个小野种，说不定啊是被女人甩了。这种没种的东西有什么可怕的？也对，他是二房生的，我才是江家的嫡长子。嘿嘿嘿从今天起，这雪花精酿就是我们江家祖传的秘方。温堂要是敢跟我争，我家有本事让他酿不出酒。江大郎、李小凤，你们卖给聚仙阁的酒有毒，随我们到官府走一趟。什么？带上队长，这不可能。我们走一趟吗？喂。喂，李捕头，人带到了。今日知府老爷身体抱恙，今日有事业断案，堂下跪着的是何人呢？案情大家都清楚，别百官家子。大哥大嫂售卖假酒，投毒害人，你们为了发财，良心不会痛吗？什么假酒？那个小贱人竟敢污蔑兄长！我李小凤，我见你是大嫂，一再退让。
。你若变本加厉欺负娘子，我可要还手。你可没安好心，借十两要还一百两，强盗都没你吐粉。你又是什么好东西啊？啊，老二，他为了银子打断过龙儿的腿，还卖过朵朵，做坏事可不是一回两回了。你护着这个毒妇，你对得起两个孩子和他们亲娘吗？苏家，让你们来，对付公堂的，不是来吵架的。这两杯都是雪花精酿，聚仙阁的已有腐酸味，而北膳坊的没有。两位娘子，谁能做答案？这是为何呀？啤酒花中产生的蛇麻素可以抑制微生物，而烘焙麦芽产生的类黑素可以抗氧化。你们聚仙阁的雪花精酿里面，怕是掺杂了什么别的脏东西吧？你放屁！哼，你的方子和我的一模一样，连材料都是一样的。要是有问题，就是你的方子有问题。好，那我问你，你用的是什么酿酒？藏麦和啤酒花。你哪来的啤酒花？山上采的。我总不能说是从他这偷的吧？好啊，那你告诉大家是在哪座山上采？麻烦李捕头去现场搜证一下。那山那么大，我哪说得清楚？就说不清楚，是因为你根本不认识什么啤酒花，而是从我家后院偷采了样品，在案徒上山所记去搜寻。你你你胡说！就是胡说！你们偷的那根本不是啤酒花，是你偷偷采。什么意思啊？什么？哇，那他怎么会这样？前些日子，我相公去山上扫墓，那风水先生说，坟头上爬秧带刺的都不能，对后人不利，要交由后人亲手烧掉。所以我相公就把那坟头草带，本来想交由你烧掉。那我我我我不知道。不错，就是还没有交由大哥的坟头。对了，大嫂，你怎么知道他在路口？不知道。我家的坟头草，这这怎么可能？大哥，你想要酿酒秘方，可以直接问我。咱们手足兄弟何必干这种偷盗的勾当？你可不能听他瞎捅！你信一个外人，不信我，我可是你兄长啊！我信过你，可惜你太让我失望了。江大郎今天逼问你娘酿酒的秘方，他没有拿到，肯定不会善罢甘休的。小心他从孩子下手。他是我大哥，你别把人想太坏了。哼，那就看看你敬爱的大哥在利益面前会不会妥协好了。好，可以。找到了，就是这个你要说的啤酒花。你们派江童进我们家，想盗取雪花精酿的秘方，却不小心把我相公从山上拿回来的坟头草拿了。你什么玩意的？坟头草与啤酒花相似，你但凡多去给你爹扫墓几次，你可不会认错。你们偷原料，盗秘方。还把这么大的锅甩在我娘子身上，好啊！原来你们两个卖给我的是假酒。少主，你见我美膳坊酒水生意做得好，就立于公心。但凡你留个心眼，也不至于真假不辨吧？哼！现在已经真相大白了，是江大郎夫妇售卖假酒，导致客人中毒。还请李捕头拿下他们二人。来呀、啊，给我拿下文头。这是何意？文堂，你可知罪？我罪从何来啊？私酿售酒，有违朝廷令旨。依照本朝律令，无证经营的酒户，应当处以斥刑，鞭四十。捕头大人，温娘子的雪花精酿已向府衙提交了申文，只等批示了。等批文，就是还没有批示，先打四十鞭，以儆效尤。文堂，李捕头的礼是我李小凤的，还是我表叔？没想到。就是我酿的，刚也说。别杀，病才刚好，打坏了栾二和朵朵怎么办？你说娘子，我自然要保护你。走开，别上当
。别看肉针，少说也得在床上躺半年。我在趁他病要他命，弄点送魂汤药，江二家的祖宅就都是我的了。<笑>江老二，路上好死。这帮畜生，休想跟我相公一分一毫！管了你了，儿子，给我管了。爹爹，爹爹，你们不许打我爹。罗老，你怎么在这？有明明是你酿的，为什么要害我爹？你这个人是要害我娘要坏。全是坏人！我问你们，要把你们所有人全部查光！这小子真是一身反骨，受得了委屈就急善心。哎呦，老夫肚子有些不适，想去方便一下，暂时休堂，暂时休堂。嗯、老谢，久等，大家有理说理，奉着。情绪，离不了。继续，小偷打的给我滚开！杨宝林一起打，快让开！是谁？慢着！我卖给美善方的根本就不是酒。此玉杯的文质乃皇家之物，难道他的身份不一般？不是酒是什么？宋掌柜，还请你拿出我们签约的文书。这个文书上写的清清楚楚、明明白白。我们卖给美善方的是石锅鱼杂里的调料，名叫黑。黑火药烤肉蘸双阳水味，卖两。黑火药，什么玩意？什么玩意？温娘子执意要签这份文书，原来是早就防着这一天。不错，我们雪花精酿就是用麦芽发酵的一款果汁，只是一款做菜的调味料。有的客人就是比较重口，爱喝的。大嫂，你和聚仙阁签的文书呢？拿出来给大家伙看看。他不喜吃酒。李捕头，他无证受酒，按道理来说应该打四十鞭。刚刚衙役大哥那一鞭子，差点就打在我儿子脸上。李捕头，您这么铁面无私，应该不会包庇李小凤，对吧？李捕头，你是要包庇他吗？嗯、呃，没有没有。宫里的人我得罪不起，对不住了小凤。对付李小凤，打四十鞭。李捕头。啊、这四十鞭，那不是要我的命吗？真的，你说句话呀！这件事情你也参与了，你还分钱了呢？别喊了，来几鞭子，几个月就好了。江大郎，你有没有良心？我为这个家付出这么多，你就这么对我呀？想罪犯江大郎，押入大牢，早日发落。嗯，都是你出的馊主意。哎呦，<笑>大郎，关几天就放了。你我夫妻一体，你不管我的死，你以为你逃得脱？我看你就是既谋不成，想害死我呀！你是不是想跟刘海双宿双飞啊？我他妈咬死你了、啊啊啊！我配你奶奶的祖宗！你个没良心的、啊、你，你个强大的男人，你要是只为喝女人的骨血，你不要脸！啊、不要脸！别说了，闭嘴！一人二十鞭，多说一个字，再加十鞭，拖出去打！表哥，表哥，表哥救我！表哥！天道好轮回，善恶终有报。原来他早有计划，不是害我爹，可我刚才还叫他恶婆娘。江大郎，人家老二都知道护着娘子，你你啥也不是。你个倒霉娘们，我被你害惨了。李捕头，这打归打，我那十几位中毒的客人，还有我这小弟的损失啊！闭嘴。将这两个人押入大牢，早日发落。表哥，表哥，表哥，救我！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，我们在坏人脸上画一个王八，一样解气，对不对？嗯，少娘看看你的脚。你是一路跑过来的，嗯，这腿才刚刚好，脚又磨破了。对不起，我刚才骂了你。婉儿，不用道歉，你刚刚保护爹爹的样子特别英勇神武，我相信有一天你也会把我视作家人，这样保护我的，对吧？嗯。哎，真是虚惊一场啊，姑娘子，咱们的雪花精酿在京城的宴会上好评颇高啊。现在就等梁韵令大人下最后的评判。如果咱们能上九榜，未来咱们的销路不愁啊！多谢宋掌柜，先告辞，告辞啊！我娘子留步，娘子留步！哎呦，哎呦，老夫腿断了！老先生，谢谢。老夫三绝，谢过壮士。三绝。他就是当朝梁云令大人，三绝先生。梁云令掌管酿酒的大官。走，跟我回家，我给你治病。这夹板打得挺结实啊，你学过医啊？我有为医修啊，擅长医术。老爷爷喝水。嘿嘿，乖孩子，你叫什么名字？我叫江朵朵，小名宝宝。宝宝给你捶捶背，你做宝宝的爷爷好不好？那你自己爷爷呢？宝宝没有爷爷。哎呦，我的心肝儿呀，真乖呀！那你给爷爷捶捶背吧。他腿上没那么严重吧？怎么打上失败？打上失败他就跑不掉啊！啊，我意思是他年纪大了，容易骨质疏松，打上石板保险一些。我先去酒家看看。此地北山面水，藏风聚气，果真是个酿酒的好地方啊！好香啊！炸鱼薯条，炸鸡腿，想吃不？嗯，高油高脂，老夫这把年纪受不了啊！真的不想吃吗？隔壁小孩都馋哭了。嗯、什么声音？爹娘，你们在哪儿？我好饿。孩子，你爹娘去县衙办事儿，过几天才能回来。先来婶儿娘家吃饭。才不要！爹娘说婶婆是大坏蛋，家里只有野菜粥，谁稀罕啊？胡说！你闻着香味儿，这大鸡腿，来来来，别碰！哎，师傅，让我来吧。大鸡腿，想吃不？行，五十文钱。可是我没钱。我可以为你放鸡腿蛋，只要按个手印就行了。等你爹娘回来再付钱，怎么样？你娘借了江家十两银子，利滚利变成一百两。等李小凤和江大郎从仙衙回来的时候，我们不仅债还清了，他们还倒欠我们一百两。娘子，你靠这个什么鸡腿蛋、辣条蛋、什么薯条蛋，讹了江头儿一百两银子。夫君、啊，你话别太难听了。什么叫讹啊？奸商能，这都是我付出的劳作，应得的。哎，没错，江大家的能空口要一百两银子。温娘子起早贪黑在厨房劳作，你瞅瞅这杂物，得挨多少次烫伤，方能做成啊？娘子做的杂物，十里飘香。哎，酒香也怕巷子深嘛。我用面包糠炸鸡蛋，那炸屎都能炸香。哎，粗俗，粗俗啊！我观察了许久，发现。这位三绝先生，他可能就是当朝梁云令大人。他酿造出的流霞酒声名远播。我觉得他这次专程过来，可能就是为了调查你，你要当心一点。相公，莫非你去过京城？你怎知他身份？呃，呃，之前去过一次。那里人多吗？好玩不？热闹不？是不是像《清明上河图》一样？我也好想去啊！哎，真晦气！下了半夜的我，捞上来全是水鬼虫。什么是水鬼虫？嗯，一身的硬皮，没半两肉。我本想多打些鱼，在镇上喝些米面和猪肉。什么水鬼虫啊？这不是小龙虾吗
。哎呀，这不是水鬼虫吗？能吃，好吃的很。好，娘来帮你剥。别夹手啊。经过捶打的虾仁更能悠弹滑嫩，刀背斩碎鱼肉，剔除大刺，双刀剁成鱼蓉，加入调料，一半虾肉为馅做成鱼丸，雪梨切片做成鱼盒，鱼滑裹上淀粉，入锅煎黄，淋上调味汁，大功告成。娘亲，这个真的能吃吗？这水鬼虫，我饿极的时候也煮过几只，可是越吃越饿。人体在消耗蛋白质的时候，同时要补充脂肪。元儿，你太瘦了，所以说穷人吃虾越吃越饿。不过幸好咱家已经不穷了。蛋白质、脂肪，哎，再穷也不能穷叫了。是时候送你们两个去念书了。来，尝尝吧。什么味儿？好香啊！婶娘，这个是什么？麻辣小龙虾啊！来一碗，龙虾蛋。娘子，卢老爷来了。嗯、喂，娘子，我是来登门道谢的。梁云令大人颁布酒榜，咱们的雪花精酿。进了新娘吧，三甲，<笑>美味，太美味了！这麻辣小龙虾必须得加到咱们美膳坊的菜单里、啊。哥哥，宝宝想吃小龙虾。嘟嘟乖，娘亲在谈生意呢。等你们娘这单生意谈成了，你们以后想吃什么都有。罗老爷，雪花精酿圣榜。酒坊必供不应求，温娘子的合作方式啊，可得改一改。没错，我要技术入股。技术入股，温娘子开发的菜系，所有利润她要占一成，作为分红。这以后合作的日子长着呢，伙伴同心才好一起发财。您说呢？好，我同意了，记住，入股。哎，真不愧是梁云令大人，真有眼光。什么梁云令？我不认识。我来江家湾躲清闲，可不能让人知道我的身份，自找麻烦。啊，您别走啊，再帮我收拾菜，关上小李渔府。哎，技术入股。雪梨万层，技术入股。妈，真是没有一份功是白搭的，酒馆的知识我都记得。麦芽酒蒸馏得到威士忌，陈酿十年就是芝华士；葡萄酒蒸馏得到白兰地，陈酿十年就是 X 松。广阔天地，大有可为啊！哎，婆婆母，你笑什么？没笑什么，我去翻翻麦芽。老师，快下！快下！你败家子儿！你败家子儿！我们才在衙役里关了几天、啊，你就欠了他一百多两银子。我二婶做的菜确实好吃。闭嘴！我二婶都叫上来。你知道他把你爹娘害得有多惨吗？都几十岁的人了，还带孩子，你秀不秀啊？不疼。婆儿，你就是上礼的当，将来你给他卖了，他还替你数钱呢。婶娘每天都给我做好吃的，要是没有他，我早就饿死了。给我闭嘴！你知道这个婆娘害得我们卖假酒，咱家你都赔光了。嗯
，你让我这张老脸都掉尽了，走在村里都抬不起头。你，你还叫他沈宁？我让你沈宁。沈宁对江兰和董东那么好，他还是个后娘的。我是你亲生的，你对我这么凶，我不要你这个娘了。桃儿，对不起，娘。娘就是被他灌了迷魂汤，一时心急才还行啊。趁我还没动手之前，你最好赶紧滚出去。蒋家不欢迎你。我操！你居然对我儿子下手，挑拨我们父子关系！啊！叶千辉，你你你等着，我跟你没完，你给我等着。问他，我儿子，怎么别怪我心狠手辣。江南川的银子我知道藏在哪，温堂这娘们发了不少财，咱们俩一人一半啊！说好了，不许多拿。<笑>你们几个，过来，快！娘，我睡得正香呢，你把我拉到这儿来干嘛？嘿嘿，就在这儿本钱啊！再走远点吧。哎，妈，你怎么把童儿带这儿来了？爹，你怎么也在这儿？哦，童儿，江大郎可不是你爹，你真正的亲爹是我刘海。你想说什么呢？怎么，你不信？不信？问问你小凤。这不可能！不可能！小凤，他满嘴喷粪，我一个字都不信啊！你放心。嘿嘿。李海哥，现在咱们拿到钱了，终于可以带着孩子远走高飞了。<笑>你疯了！你想说什么呢？桃儿来，让爹瞧一瞧。爹长得还壮，<笑>杨大郎，十几年前我颠沛流离，无家可归，只能把有身孕的小凤嫁给你，你帮我养儿子。如今我刘海已是清风寨的大当家，今天我就要把童儿接走，带他上山。来，童儿。我的钱匣子不见了，乔伊卡罗，这伙贼人应该是趁乱溜进来偷东西的，早有预谋，可能刚才放火的人就是这波人。走，先去你大哥家看看。你大哥果然跑了。大哥虽然贪财满腹，但是一向以江家嫡长子的身份为荣，应该不会离开村子。可是你大嫂就不一样，她在外面早就有人了。过来。小林这么乱，能追上吗？小心！娘、嗯，我不要上山，我要回家，我要回江家湾。哎呀，童儿，咱们就是要生上过好日子，当你的山大王。这江家湾，以后咱不去了。嘿，你们这两个畜生！你看，把
钱匣子给我抢过来！嘿，你们这帮狗头废，这都是我的钱，你们别想打我！打！打！打呀！打！你们这帮畜生，你们不打好死！住手！你不要再打我爹了！红了，这娘的话，这向大郎他不是你爹。娘，你说什么呢？哎呀，刘海才是你爹！你说我爹是一个土匪？土匪怎么了？他他只要对咱娘俩好就行了。而且你看他多威武，多霸气，一看就是条好汉。再看看江大郎，没钱没本事，连他那个树叶都不好。我早就看他不顺眼。啊啊啊老大，江大郎，多谢你带路，把亲兄弟的银子投来献给我，更多谢你这十几年来把我的儿子养得白白壮壮。魏少峰，你个奸夫！我竟然为了你，就害我亲儿子，我恨呐！哎呀！相公，待会儿打起来，我对付左边五个，你对付右边五个。只能交给我吗？啊！再等等，我喝西干。嘿嘿嘿，陈爹爹的，应该不少银子。<笑>村里人都说文堂跟卢老爷做生意，既卖鱼又卖酒，少说你得做干上千两银子，<笑>以后都是咱们的了。咱们。这是老子的钱，跟你有什么关系？你你这话什么意思？因为你人老珠黄，被人睡了十几年，怪恶心呐！孩子，跟我走，就留在江家吧。桃儿，桃儿，不要啊，刘海哥，你不能抛弃我呀！我跟李一心一意，我还给你生了儿子。你要是把我留在江家吧，他们会打死我的。他们要是把我陈塘了。我就活不了了！等死我与我何干啊？现在的事，什么样的女人我找不到。弟兄们，咱们走。不要，不要啊，刘海哥！滚开！娘，娘，爹，爹，救我！救我！救我！弟兄们，咱们走。老大，咱们这一票赚了多少？我来点点。我发财了。来呀！啊啊啊啊啊怎么样，金钱的滋味好受吧？我那钱盒可是我精挑细选的，有棱角，有分量，最主要的是杂响俱到。你怎么知道价格？还提前准备几个？你三姑嘛，谁会把钱藏在床底下呀？咱家的隐藏，我都变成金殿，藏在了骨灰坛里，埋进祖坟了。要想拿钱，必须给江家上坟。哇塞，厉害！对面的山匪，听着，你们已经被包围了，赶紧投降吧！你个毒蜂，设计陷害我，给我杀了他们，杀了他们！杀、啊！啊，装帅好难，不过幸好我是真的帅。娘子确实帅。哎呀，老二
，这大哥糊涂，自个儿受人挑唆，我对不住你呀、啊。娘，大家的，你才是那些，都是骗你帮上匪的。呸！月，哎，滚开！你个小杂种，你又不是我亲生的。你，贱妇！展开祠堂，拔剑陈塘。把这个淫妇陈塘，陈塘，这个土匪的野种也不能留。对，打死他们！打死他们！打死他们！打死他们！打死他们！住手！住手！求求你们，放过我们母子吧！他是大郎亲生的，我是骗神匪的。你个亲妇，还当我傻吗？我不会上你的当。李小河，你私通山匪，不守妇道，我们江家湾的脸都被你丢尽了。今天我们不仅要把你陈塘，还要打死你和土匪生的小野种。这个宰种平时嚣张跋扈，在村里惹得鸡飞狗跳，神色诡异。原来他是山匪的野种，这是个祸根啊，由不得。打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！住手！你们放我全逃吧，都是我惹的祸事，饶了我儿吧，饶了我儿吧，他只是个孩子啊！等等，乡亲们，孩子是无辜，留他一条性命。留他一命？谁来养？大郎，你来养吗？东西我不养，他是秘书带的，他对你家亲爹杨金也带着，现在系统上把他锁定了，我看你回目，现在就是投这个野种一命，咱们这口气怎么咽得下去啊？江家湾公子卫卫没受过这份屈辱，这口气怎么出啊？死罪可免，活罪难逃，不如就让他来劳动改造吧。什么劳动改造？看他五大三粗的，怎么也算个劳动。咱们啊，以后就把脏活累活都交给他，让那些村子里的牛啊马啊牲口都歇歇。怎么样？有什么这方法来呀？说的对着呢。这倒也是个办法。那李小凤呢？他他不配劳动改造，全逃吧！来人，动手！牛！我去你！哎，李小凤，真是！这才刚丢到河里，就被浪卷走了。逃什么丧？你这个娘啊，把你一家人害惨了！带走，让他去村口拉磨。不知道娘子是死被心疼，不知道娘子是死被心疼，去救了。谢谢你们救了我儿子，文涛。以前是我不识好歹，一直跟你对着干，现在落得两手空空。好好活着，别再回来。遇到那些山匪的村民，没有人再救你第二次了。你的孩子成年之前，我会替你照顾的。不过为了他的生育，你最好消失的无影无踪。真想不到，最后能依靠的人，竟然是你们。前半辈子我过得浑浑噩噩，被人辜负，也负了别人。我。从今以后，我愿出家为尼，日日青灯为伴，为你们祈福送亲，祈祷我那儿子能够平安长大。你说我这样做是不是有点太圣母了？啥是圣母？杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸，我原谅罪犯，宽恕坏人。今天要不是相公你在，我和栾儿还有朵朵就可能天各一方了。那你说他是犯了死罪了吗？出轨、盗窃、嘴贱，虽然样样都很让人讨厌，不过罪不至此。村里人之所以会用陈塘私刑，主要还是社会对女性的压迫。你说呢，相公？我一个粗人，也不懂这些。
那我知道，无论你做什么，我都支持你。奶奶，我干了一天的活，手都磨不过了，活该！哎，婉儿，你说什么呢？婉儿，你说什么呢？快吃吧，明天还要继续干活呢。没想到小凤是这种人，可怜大郎被蒙蔽了十几年，一时生气想不开也是有的。<笑>猴哥哥，你别哭了，这是娘亲手做的麦芽糖，给你吃。你给给给，我的糖也给你。男子汉大丈夫，别胡计较。原来嚣张又可恨的江童，没了家人这么可怜。幸好我有爹爹，有奶奶和妹妹，还有娘。太好了，婉儿如今已经懂得共情，日后应该不会再去痛楚，我也不用被凌迟处死了。你这是要做菜，我这是要酿酒。橘皮酿酒，官府的批文终于下来了，我可以合法的酿酒。我要酿更多的酒，挣更多的钱。反正有师傅在，我可以光明正大的放开手脚，大胆的。谁是你师傅？您暗中指点我颇多，师傅，请收徒儿一半。少拍马屁，你是不是早就猜出老夫的身份了？少拍马屁！你是不是早就猜出老夫的身份了？骨肉团团无远别，比邻贾代不相为嘛。师傅，你有意隐瞒身份，那肯定是另有隐情。温调明白。自从皇太子册立大典之后，京城暗流涌动，杀机如。老夫是逃出来避难的。那为什么就选中了我家呢？老夫跟九打了几十年交道，蒋家湾就输你这小作坊，能和我的刘霞有一较高下。若是老夫不幸被卷进皇家斗争，还望你传我一波，让刘霞九流芳百世。师傅在上，受徒儿一半。老夫有一批上等的立木斗，装过上好的刘霞九。便于你的雪花精酿发酵，老夫想办法让人给你运过来。烈木，那不就是项目吗？刘霞酒是烈酒，破桶可以增温，帮助酒精进行二次发酵。这样一来，我的雪花精酿有了。徒儿是个行家，没有说错吧？师傅，去尝尝我特调的鸡尾酒吧，还请您指点一二。鸡尾？你放橘皮就算了，还放鸡尾？下一步。莫非还要放鸡屎啊？师傅，咱师徒俩今天一醉方休。嗯，好，好，好。娘子，卢老爷把聚仙阁盘下之后，以后咱们的鱼虾得翻倍送去。你猜，你今天挣了多少银子？相公，你回来了。大白天你就喝醉了。燕子，你这里操劳辛苦了，好好休息。啊，相公，对不起。为何对不起啊？其实，我不是这个世界的人。我知道，但你叫我一声相公，便一生是我娘子。但愿山河皆安，家国团圆的日子，过得再久一些。仙海，莫非太岁，一定会找到归隐的完寒，上苏朝岗，等我。啊，谁在敲门？谁来着？萧远，萧大哥，你怎么伤得这么重啊？英子，看样子他被人追杀了。你先救人，我去协助他的脚印和血迹。
后面留下的血迹我已经清理干净了，看见没有？忙活了一晚上，把伤口缝合了，也喂了药，希望他可以挺过去吧。华长兄，还好，不能说不安好，这个修女究竟是什么身份？对啊，她不就是个御医吗？喊了一夜的黄长兄，他究竟是宫里的什么人？对了，我找师傅来问问。哎、慢点，慢点，哎、慢点呀！师傅，你认识萧远吗？四殿下，四皇子怎么来这里？受了这么重的伤？四皇子，这是四皇子穆元宵，自幼体弱多病，一直居住在远离京城的万花一国境内，极少。远离皇权的四皇子怎么上成这样？难道宫中出现了变故？老夫在宫中侍奉了三十余年，只见过他数次，不行，今日也没见过。哎，师傅，您去哪儿？我得出去躲几天。四皇子伤重，这宫中一定乱了套，不能让他们知道老夫也在这儿，否则会有麻烦上身的。哎呀，我得走。是为了参加黄长兄的太子册封大典，谁成想真被王景烈狠狠一人造反。父皇被人杀，黄长兄命悬一线。朝中武将，朝中有薛家和本城武将，无一不命悬一线。现如今，只有找到鬼影天渊的暗号，才能打败真北王，击退北夷。可是，我要上哪儿去找呢？皇上有难，请朕继续记住阳气。忠臣，不行，我一定要杀回朝中，为我复兴报仇。等一下，算你命大，报什么仇啊？先治好伤口再说。这是什么？我给酒桶消毒，蒸馏出来的高纯度就行，可以给缝合的伤口消毒。桃儿，西风，姐姐，先别夸我，疼得很。嗯嗯、这点疼你都受不了，报什么仇啊？管好你的爪子，别乱摸。他刚才教的好惨呀，牛七又来你戳他了。那是在缝合伤口。看起来他已经对我们很友好了。肖大哥，你就喝口水吧。殿下，喝碗鸡汤馄饨吧。那走吧，我吃不下。我在这鸡汤里面加了嫩笋、山菌，还有枸杞头；面皮里面加了白梅和檀香木。不怕，我现在没有胃口。刚经历了宫中变故，皇兄，和父皇生死不明，现在又寻不到皇安好，无法返回京城。外人造假山河，我就在这里糟践自己的身子。嗯、你压着我手啊，不怕。别走啊！管好你的眼睛，再这么送你命盯着我娘子，我把你脑袋拧下来！你发什么神经？大丈夫鼎天立地，这寻不到武安侯，就不会京城了。在这里长吁短叹，天下若情。大夏千千万万的男儿，就有千千万万个武安侯。快吃，伤好后随我回京，我跟你一起。是四皇子，你对他这么凶，就不怕诛九族吗？当年我为了父皇征战天下的时候，他也不准。我怎么一不留神说出来？相公，你打过仗啊？当过几年兵？唐塔，你没看出来吗？这傻小子是吃醋了。吃醋？他会为我吃醋吗？他差点把那四皇子的头拧下来当凳子坐。还敢让他喜欢上我了？虽然我们一直以相公娘子相称，但我从没想过和他做真夫妻。我视他为家人和战友，我以为他也一样。毕竟他当初娶妻不情不愿的。从这个角度看，他长得还挺帅。嗯、你放心，我不白看，我会对你负责的。怎么负责？你说我相公，我当然会对你好了。等咱们攒够了钱，我就盖一栋大房子。然后买辆马车，然后呢？嗯，送孩子们去上学，让他们考上状元。还有呢？我负责赚钱养家，负责貌美如花。你笑什么？接下来你是不是还要说？听你们问起来
是个大胖小子。说的这些都是相公对娘子说的。你放心，我一定会让你过上好日子，盖房、买车、送孩子去念书，考他个状元。你只要给我养好身体。糖糖，给我做碗面吧。肖大哥，你腿能下床了？医学奇迹啊！你德夫人，我来办。肖兄，在世人眼中你是四皇子，但是在我心中，你永远都是肖大哥。糖糖，你待我真好。所以，所以，你以为我喜欢你？若不是，请不要制造这样的误会。你是我妹子，我这么做只是为了气一气那个哑巴。让他认清自己内心的真实情感。在我回京之前，我希望能把你真正的托付于他。小肖，肖南川值得托付。我此去京，不知何时才能与你相见。但妹子，你记住，天灵故人，长盼书信。问堂无妹，来日木门清早，为登基为选，寄梅一株，清酒三行。还没治好，想跑哪去啊？史玲，我来帮你。童儿，肖大哥就拜托你了，我去镇上打探京城的消息，摸清局势，省得那傻瓜徒劳去送死。嗯，史娘，你放心，我一定照看好他。唐唐这个小野种，这么多年没见你对我这么孝顺过。文涛，你害得我人财两空，妻离子散。你想和梅梅，休想！二掌柜回来了，请。我操你个贱人，知道老子的厉害？嗯、呃，哪来的脏东西？乱闯什么呢？既然我们美食坊可是被贵客包下了，闲杂人等不得入内。凭什么他问他记得我记不得？你们娘子可是咱家二掌柜，呃、你能和他比、啊？去去去！呸、呃！呃犯相似，犯上作乱，悬赏白银千两，缉拿归案。哇，白银千两，怎么在呢？要是能抓住此人，岂不是一夜暴富？被你认识？小四，这面相挺熟啊，在哪儿见过？嗯，干、嗯、什么？好你个江大郎，你竟敢动用思想淹死我侄女小凤，还小凤命来！哎呀，给我打！啊，这这，哎呀，打！别打了，别打了，别打了！我见过江河，江，我见过偷鸡把蛇的小远，哎，小四，你见过小四？嗯，他在哪？这说出来，不会受牵连吧？你这是立功，怎么会受牵连呢？一千两的赏银呢？咱俩对半分嘛。哦，啊，他叫萧元，是温藏的义兄。此刻温藏就在美膳房。他果然有关系。一千两，哎。温藏那娘们儿财产可不少，吵架的时候少不了我的好处吧？滚！哎哎，你什么意思啊？老子平生最讨厌你这种见利忘义、出卖手足的小人！快滚！老子告断斩狗头！赶紧滚！温娘子，这位是京城来的贵人，曹大人。曹大人，民女新研发的雪花陈酿。以琉璃杯盛放，夏末秋初，精气干燥，此酒能解人胸闷气郁、食欲不振，还望曹大人品鉴。我镇本王在边塞什么经验没见过，待我品尝一二，若是虚名，摘了这小娘子的脑袋。镇北王联合北夷人造反，父皇被软禁，皇昭修身受重伤。温娘子，你素来稳重，怎么今日毛手毛脚的？曹大人身有王霸之气，民女心生敬畏，不敢直视，一时失仪
，还望大人恕罪。哼哼，梁娘子油嘴滑舌的，倒有几分眼力。顺北王怎么会在这里？我得想办法通知萧大哥。哈哈哈哈果真好酒，拿上来。此人名唤萧四。是京城在逃要犯，我一路追踪他至此。陆员外，我问你，你们可曾见过此人？未曾见过。这个萧四在京城冒充四皇子，犯上作乱。你们记住他的样子，我是见了，立刻向我汇报。啊，是是是。听说十年前威震天下的鲁安侯就隐居在这一带，四皇子逃来这里。是想请他出山、嗯，我一定将你们一网打尽。我得赶紧回去报信。曹大人，我酒窖中还有新的酒品，我这就去给您取。问娘子，请留步。曹大人，曹大人在此，你怎敢闯入？无礼之人，杀了。是，慢着。曹大人容禀，下官有萧四的线索。哦，他在哪里？问娘子，你有一位义兄。名唤萧元吧？什么萧元？我不知道你在说谁。别装了，萧元就是萧四，这可是你大伯哥江大郎亲口告诉我的。江大郎那是胡说八道，疯狗乱咬。他一直心生记恨于我，屡次栽赃。他的话怎可当真？那你慌什么？你家之罪何患无辞？上次他售卖假酒栽赃我，难道你都忘了？全都是谁？曹大人，你比普通受奸人所挑拨，陷害民女。还打扰大人用膳，还请大人把他赶出去。等等，我还有证据。什么证据？我要是没记错的话，萧元的玉佩在你身上吧？什么玉佩？你和江大郎是串通好的吧？你收了他多少好处来陷害我？你要是不乖乖把玉佩拿出来，我可亲自上来搜了。或者，你想被大刑伺候？男女授受,受不亲，你虽为捕头，但在曹大人面前，怎敢对我私自用心？倘若我非要搜呢？你没有搜捕令，我就可以反抗。搜捕令，天高皇帝远，皇权不下线，这个朕老子说了算。一个弱女子，你还想反抗不成？臭娘们，你敢砸我，老子砍了你的手！皇帝面前敢亮兵刃，找死！这人动作好快，是个高手，我打不过。王爷，什么玩意儿？你方才说这个镇上。说了算，他日我镇北王登基称帝，岂能留你？就是那个杀人不眨眼的镇北王。多谢王爷救了小女子，我这就去取酒。站住！站住！把他的衣服扒干净，扒仔细了，找出萧四的玉佩。王爷，这这不合适吧？滚开！那人，卢老爷，卢老爷是带我赚钱的人，你欺负我可以，但是不可以拿我赚钱。放了，否则的话我就献了你的左膀右臂。你居然会功夫，是我小瞧你，可惜啊。一条好狗的性命，威胁不了本王。狗狠，狗去。文娘子，咱们就打开天窗说亮。我在京城的时候就喝过你的雪花精液，确实不错。只要你告诉四皇子的藏身之处，待我登上皇位，便封你为梁运令，如何？你过来，我告诉你。赶紧，我来晚。这里很危险，你快走。既然镇北王这么想看你的玉佩，咱也别小气，拿给他看看。你知道他是镇北王，他杀人如麻。意图造反，你不怕吗？区区这个地方，我还未曾放弃人。不过
，让自己先护着我的感觉真好。看来我这位相公身子也不一般啊。果然是四皇子，只要你说出他的下落，我便饶你们夫妻一死。否则，等等，你还有什么话要说？既然王爷这么喜欢宝贝，我这也有一件，我看一看。服！你，你就是回天四海，却卸下归田的武安侯。武安侯。苍渊一直要找的武安侯就是你，你为什么一直瞒着我？燕子，我已经厌倦了名利四场，只想给你过安逸的田园生活。奈何宫里出现变故，牵涉到你，否则我一辈子不会让你知晓这个身份。我只想让你知道，我是你相公就好。申北王，你涉嫌谋逆造反，还惊吓了我的娘子，罪不可恕。哼，好大的口气！你现在有多少兵马？只有我一人。<笑>来人！我有三百精兵在此，就算你武功再高，孤身一人能奈我何？堂堂武安侯，居然躲在这个鸟不拉屎的地方当了农夫，可像那四皇子还想找你入京擒王？我想你是自身难保了吧？太天子，待会画面会有点血腥，你先闭上眼睛。一、二、三、六、七、八、八、嗯、这怎么可能？这不可能！不可能！当年皇上封为武安侯，并不是因为我带着十万精兵打胜仗，而是因为我单枪匹马能打胜仗，能管天下、啊。不知道这句苦话，这个姿势顺不顺？娘子喜不喜欢？好吧，必须承认，我比他帅了。别走，别走！大娘，叛军下了缉捕令，我必须得走，不能连累你。堂堂交代过要看护好你，不许你走。镇北王喜怒无常，这个杀人不眨眼的大魔头，一旦他找到这儿来，村里的人都会死光的。我必须得走。镇、啊、北王，我跟你拼了！怎么会？福，武安侯的信物，莫非你？我陪你回京城。好，路上注意安全。好。南川，这个你带在路上吃。此去京城路途遥远，这个槐花饼你们带着路上吃。在镇北王身上，我似乎看到了传说中那位杀神将军焦暖的影子。吃吧，我家烙的槐花饼比外面卖的还好吃。幸福的童年可以治愈一生，不幸的童年又有一生治愈。不知道镇北王又是遭遇了什么，才会变得如此残暴不仁，以杀戮为乐。那我知道，鸾儿将来一定不会变成他那样。你这一去就不知道什么时候回来，天气马上转凉了，早朝应该多给你备几件棉衣，还有总有时间。娘子，等我押送镇北王回京城，驱逐北翼，很快就会回来。你们先去吧，我会照顾好你娘和孩子的。等你回来，我们就盖大房子，买车，买地。别忙了，我有话跟你说。眼睛怎么红了？舍不得我？才没有呢，眼里进沙子了。你有什么交代，尽管说。朵朵和栾儿不是我亲生的，他二人是沙场同袍的一股，我待他们就像亲生孩子一样。我从未娶过任何妻子，你是我唯一的娘子
，都回来。刘总，我们准备出发了。娘亲，爹还会回来吗？当然了，爹不仅会回来，还会给宝宝带好吃的。祖宗，你别怕，哥哥将来也去当兵，我会保护你的。嗯。师娘，不好了！怎么了？师婆被人打劫了！被谁啊、嗯？我爹。你还给我！可是我砍的柴。什么你的我的？老二打仗去了，我就是一家之主。等他死了，你家所有财产都是我的。你胡说！你这个混账的东西！老二毕竟是你的亲弟弟，我们家南川福大命大，他一定会回来的。娘呀，臭婆娘，我打死你！住手！想咋了？你皮又痒了是吧？我去你的！我去！哎呀！哎，小兔崽子，敢咬我！今天我好教训你们！哎呀，老二在的时候我会让你们几分，老二不在了，你们还要给我做对。巧了，二郎在的时候我还让你几分，现在他不在了，你还敢跟我作对？你看他个子打我，好歹我是你大伯哥呀、啊，这才对了。我毕竟是你大伯哥，老二不在了，我才是一家之主。柴火棍打你太便宜，我让你看看什么是女人的力量。你就是个古物怪物，我遇见你就算我倒霉啊！呸，还敢欺负家人？你放心，爹不在，我会像他一样撑起这个家，打鱼、砍柴，我都可以。兰、啊、儿，我知道你很能干，但是你是有娘的孩子，咱们一家五口，老幼妇孺，是相互支持。陪伴的家人，很多事情啊，也不用自己一个人扛的。我给你们讲个故事吧，讲故事喽。在很久以前，神明把孩子们带到人间，但这些小生命感到很害怕，他们就问神明：“这个世界上有很多的不公、怀疑、丑恶，我们该怎么办呢？”怎么办呢，娘亲？神明就说呀：“我给你们每个孩子都派了一位仙女，他们会终其一生，忠诚的保护你们。”怎么才能找到自己的仙女呢？神明又说了，当你们想仙女姐姐的时候，只要大喊一声“娘”，仙女姐姐就会出现了。婉<笑>儿，到了学堂要好好听先生说的话。嗯，知道了，快去上学吧，别迟到了。给，这是我雕的木簪，等我将来做大官挣大钱，再给你买好看的。这已经很好看了，兰儿，我家兰儿手真巧。我走了，路上小心啊！嘿嘿嘿，我他妈都三个月了，老二是不是回不来了？啊？阴沟里的癞蛤蟆，叫起来没完没了。哎呀，要我说呀，谁做金銮殿，咱们都是拿拿鱼换米嘛。这穿我朝廷的事情干什么？江大郎，我拿你当人的时候，麻烦你装的像点、哎，别逼我把你当害虫。哎，我是好人心，我是来报信来的。报什么信啊？刚才我上山，看到沈婆掉沟里了，哎呦，腿折了，哎呦，那个惨啊！婆母，婆母。婆母，你不要管我，你快去救朵朵。朵朵怎么了？我上山采野山梨，大郎把我推下去，他说要引你上山，再把朵朵卖给人鸭子。我先送你回家，再去救朵朵。嗯，堂堂都是妈没用，就拖累你了。你说什么？这个时代，人人喊的都是娘，你刚刚说的，居然是妈。堂堂是妈没拖累你，乡亲们，我们家儿媳妇不可能卖孩子的。文堂是我的儿媳妇，我就是她娘，你放心吧，堂堂，我不会把你的秘密说出去。你叫我什么？
，娘觉得这么叫亲热一点。要是你不喜欢，下次娘就不这么叫了。她要是不会做后娘，我也会让她学。广阔天地，大有可为呀、啊。你不是天才了，你是我妈，对不对？难怪我一直听不到你的心声，因为你是跟我一样，也是穿书来的。妈，你放心，这一世我一定会保护好自己的家人。走。奶奶，奶奶，你怎么了？我没怎么，朵朵呢？娘亲呢？朵朵被你大伯卖给人牙子去，你娘救他去了。哎呦，老太婆，哎，不是，哎呀，你吓唬小孩子干什么？你这比我还狠。这小孩心事重，我想推他一把。哦。当你们想仙女姐姐的时候，只要大喊一声“娘”，仙女姐姐就会出现了。啊，你到底在哪儿？只要我喊一声“娘”，我就会出现的，对吗？娘，娘，你快回来吧！我再也不喊你恶婆娘了，我会慢慢听你的话，再也不顽皮了。哥哥，哥哥。将军，一人数座城市已平息，我们屠城吧，给别人立个位。不是，我没兴趣，我只想回家。我有一想花